ஸோ பேசிக்காகவே பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் டூ 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 அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஆர் மேபி த்ரீ மந்த்ஸ் கூட இருக்குது ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது எக்ஸாமுக்கு ஸோ எக்ஸாமோட நம்மளோட மேக்ஸிமம் அப்ரோச் என்னென்னா புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறத விட வி ஹாவ் டு கெட் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வேணும்னா ஆஃப்கோர்ஸ் யூ நோ பயாலஜி வில் பி த ஒன்லி சப்ஜெக்ட் வேர் யூ கேன் ஸ்கோர் மேக்ஸிமம் ஈவன் இஃப் யூ டசன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் ஈவன் இஃப் யூர் ஸ்டார்டிங் நோ ஒரே ஒரு கீ பாயிண்ட் பயாலஜி மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த டூ மந்த்ஸில் இந்த பயாலஜியை எப்படி படித்தா யூ கேன் மேக்ஸிமைஸ் யுவர் மார்க்ஸ் லைக் த்ரீ ஃபோர்ட்டி த்ரீ ஃபோர்ட்டி ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஃபிஃப்டி வரைக்கும் எப்படி எடுக்க முடியுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு திஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்ஸ்பைரிங் பிரெயின்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹரி கம்ப்ளீட்டட் ஃபிசியோதெரப்பி கரண்ட்லி டூயிங் தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பார்ட் டைம் பயாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா கம்ப்ளீஷன் அப்படிங்கிறத ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வாட் இஸ் கம்ப்ளீஷன் இஸ் இது மேபி இன்ஸ்டியூட்ஸில் எத்தனை வருஷமாக இருந்திருந்தாலும் சரி எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு ஒரு சாப்டராக எடுத்திருப்பாங்க நீங்களும் படிச்சிருப்பீங்க டெஸ்ட் எழுதியிருப்பீங்க ஸோ படிக்காமல் ஏதாச்சும் சாப்டர் விட்டுருந்தா ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ ஒன் வீக் டைம் இந்த அடுத்த ஒரு வாரத்தில் கம்ப்ளீட் ஆல் த போர்ஷன்ஸ் விச் யூ டிஸ் டிடன் டச் ஒரு டைம் கூட நான் படித்ததே இல்லை எனக்கு இந்த சாப்டரில் என்ன இருக்குன்னே தெரியாதுன்னு எந்தெந்த சாப்டர்லாம் வச்சுருக்கியோ இல்லை பாதி படிச்சுருக்கேன் முக்காவாசி படிச்சுருக்கேன் ஃபுல்லாக படிக்கலாம்லாம் இருக்கோ அந்த சாப்டர் கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் இந்த ஸ்மான் வீக் இதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஸோ கம்ப்ளீட் சரியா செகண்ட் ரிவிஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா ரிவிஷனுக்கு மீனிங் சொல்லித்தரேன் என்னென்னா ரிவிஷன் இஸ் நாட் ஸ்டடி அதாவது மறுபடியும் உட்காந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து படிக்கிறதுக்கு பேர் ரிவிஷன் கிடையாது படித்ததை குவிக்காக அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரிவிஷன் அப்போ என்ன ஃபார்மேட் சார் நான் கரெக்டாக படிச்சுருக்கேனா இல்லையா எனக்கு இதில் ரொம்ப டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னு உனக்கு தோணுச்சுன்னா ஒரே ஒரு ஃபேக்டரை வச்சு அனலைஸ் பண்ணலாம் அது என்னென்னா இது தான் ஸோ என்னென்னா இப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ டேக் ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ மாலிகுலர் பேசிஸ் எடுத்து படிச்சுட்டேன் செகண்ட் டைம் ரிவைஸ் பண்ணும்போது இஃப் ஐ கம்ப்ளீட் தட் ரிவிஷன் வித் இன் ஹாஃப் த டைம் முதல்ல ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் இல்லை மூணு மணி நேரம் படித்ததை ஒன்றரை மணி நேரத்தில் நான் முடிக்கிறேன் ஹாஃப் த டைமில் முடிக்கிறேன்னா கரெக்டாக படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வென் யோர் ஸ்டடி இஸ் வெரி குட் நீ கரெக்டாக படிச்சிருந்தனா ரிவிஷன் வில் டேக் ஒன்லி ஹாஃப் த டைம் ஸோ அதை வச்சு கேலிபிரேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கரெக்டாக ஃபஸ்ட் டைம் படித்தோம் அடுத்த டைம் ரிவைஸ் பண்ணுமோ அதை விட கம்மியாக தான் வரும் ஸோ ரிவிஷன் கரெக்டாக போகுதுங்கிறத நீ கரெக்டாக படித்த இன்புட்டை வச்சு நீ கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்கேஸ் ஃபஸ்ட் டைம் சரியாக படிக்கலனா பரவாயில்ல செகண்ட் டைம் கரெக்டாக படி அப்போ அடுத்த டைம் அதில் பாதி தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரிவிஷனை ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் த போர்ஷன்ஸ் செகண்டு யூ ஹாவ் டு நோ வாட் இஸ் அ ரிவிஷன் மூணாவது ஃபைவ் ஹார்ஸ் கேம் அஞ்சு மணி நேரம் விளையாட்டு ஸோ இந்த ஃபைவ் ஹார்ஸ் கேமை எப்படி நான் பிரிச்சுருக்கேன் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படி பிரிச்சுருக்கேன் டூ ஹார்ஸ் டூ ஹார்ஸ் அண்ட் ஒன் ஹார் இதாக மொத்தமாக பிரிச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஃபைவ் ஹார்ஸ் ஒட்டுக்காக இருந்தால் இட் வில் பி கெட்டிங் போர்ட் அதனால் நான் இப்படி பிரிச்சுருக்கேன் so first two hours it can be in the morning the second two hours it can be in the evening or night and the one hour unnoda choice ni appa venalum the one hour allot pannikalam ipo the first two hours in the morning go with the 11th portions of biology so 11th portions la i already gave pairings correct ah illa or 10 pairing kuduthirundha enna the chapter eppadi pair pannanum nu for example digestion and absorption should be paired with living world and biological classification appadina or pairing kuduthirundha in case அந்த வீடியோ பார்க்கலனா மேலே டாக் பண்ணுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் சீ திஸ் ஸோ இந்த டாக் லிஸ்ட் படி எவ்வளோ பேர் இருக்குது பத்து பேர் இருக்குது அப்போ டெய்லியும் அந்த காலையில் ரெண்டு மணி நேரத்தில் யூ ஹவ் டு டேக் ஒன் பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைஜஷன் அப்சாப்ஷன் லிவிங் ஆல்ட் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த பேர் இன்றைக்கி எடுக்கிறேன் உட்காரேன் கடை 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 கடைன்னு படிக்கிறேன் மேக்ஸிமம் யூ ஷூட் கம்ப்ளீட் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது இப்போ நம்ம ரிவைஸ் தான் பண்ணுறோம் அப்போ யூ ஷூட் கம்ப்ளீட் இன் டைம் அதைத்தான் நீ கே என்ன சொல்கிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் பெஸ்ட்டாக படிக்க போகிறேன் அதுலேயே டூ ஹவர்ஸ் இருக்கா ஒன் ஹவர் அந்த ஃபார்மேட் ஒன் ஹவர் இந்த ஃபார்மேட் ஒன் ஹவர் டைஜஷன் கூட நீ ஸ்பெண்ட் பண்ணு ஒன் ஹவர் அந்த இதுக்கு ஃபின் லைக் அந்த பாட்னி சாப்டருக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணு கம்ப்ளீட் திஸ் இன் டூ ஹார்ஸ் ஆர் லெஸ் தென் டூ ஹார்ஸ் தட்ஸ் உங்கள் நீ எவ்வளோ
எல்லா சாப்டருமே ஈக்குவலான லென்த்தில் இருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறலாம் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறுற மாதிரி தான் இந்த மொத்த பேரிங் லிஸ்ட்டுமே இருக்கும் கரெக்டாக இல்லையா லெவன்த்துக்கு போட்ட பேரிங்கும் சரி டுவெல்த்துக்கு போட்ட பேரிங்கும் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ்மேட்ச் ஆனாலுமே ஓவரால் ஒரே மாதிரி டைம் எடுக்கிற மாதிரி தான் இந்த லிஸ்ட் அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு பத்து பேரிங் அங்கே ஒரு ஒம்பது பேரிங் இருக்கும் ஸோ தட்ஸ் இட் அப்போ ஓவராலாக பார்த்துட்டா ஒரே நாளில் இந்த பேரும் படிக்க போகிற இந்த பேரும் படிக்க போகிற ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பத்து நாளில் யூ கேன் கம்ப்ளீட் பட் கிரேஸ் பீரியடு ஒரு அஞ்சு நாள் தரேன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேஸில் யூ கேன் கம்ப்ளீட் திஸ் போர்ஷன்ஸ் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஃபிஃப்டீன் டேஸில் பயாலஜியை என்டையராக ரிவாய்ஸ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் புரிஞ்சுதா இது நீங்கள் படித்த சாப்டர் நீங்கள் படித்த ஃபார்மேட் நீங்கள் படித்த ஸ்ப்ளிட்டிங் மாதிரியே தான் போயிட்டுருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் புரிஞ்சா ஸோ அழகாக முடிச்சிடலாம் இந்த பதினஞ்சு நாளில் நீ முடித்ததுக்கப்புறம் ஸோ சீ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து கிராஸ் ஓவர் இப்போ எதுக்கு இந்த மாதிரி கிராஸ் ஓவர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா இப்படி நம்ம படிக்கும் போது இந்த பேரிங்லலாம் படித்து முடிக்கும் போது இன்கேஸ் உனக்கு பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் எதாவது மறந்தாலும் நீ உன்னோட ஆன்சர் பேப்பரில் டைஜஷன் அட்டன் பண்ணும்போது டைஜஷன் அது சேர்த்து படிச்சிருந்ததுனால ஏதோ ஒரு கிளிக் ஆகி ஏதோ ஒரு நியூரான் ஆக்டிவேட் ஆகி உனக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ இந்த ட்யூ கோர்ஸ் எக்ஸாம் முடிக்கிறக்குள்ளே உனக்கு அந்த ஆன்சர் ரிட்ரைவ் ஆகிரும் நீயும் கரெக்டாக எழுதிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மேட்சிங்காக தான் இந்த பேரடு சாப்டர்ஸை ரிவைஸ் பண்ணி அதுலேயும் ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்கும் நான் அதை லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் இஸ் ஃபோர் ரிவிஷன் ஸோ இந்த ரிவிஷன் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இதை ப்ரீவியஸ் கொஷின் ஆர் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா மெமோனீட் ஸோ இந்த மெமோனீட் ஆப் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது அல் அல் ஜஸ்ட் ஷோ ஆல் த ஃபீச்சர்ஸ் ஒன் செகண்ட் ஸோ என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிகார்டிங் பயாலஜி ஒவ்வொரு லைன் ஆஃப் என்சிஆர்டிஐயுமே கொஸ்டினாக மாற்றிட்டாங்க ஸோ நான் இப்போ இதில் இந்த இந்த சாப்டர்ஸ் படிக்கிறேன் இதில் இந்த சாப்டர் படிக்கிறேன் எந்த சாப்டர் வீக்காக இருக்குன்னு தோணுதோ உடனடியாக ஆப் எடுக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரால் பண்ணுறேன் டக்கு 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 டக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் அதில் ஜம்பிள் சென்டென்ஸ் இருக்குது மிஸ்ஸிங் ஐ மீன் இந்த க்ராஸ் ஓவர்ஸ் இப்படிலாம் இருக்கிறதுனால சப்போஸ் இன்கேஸ் நம்மளுக்கு போர் அடித்தாலும் நம்மளுக்கு பிடிக்காத சாப்டராக இருந்தாலும் அதை இப்படி என்ன சொல்ல ஒரு இனோவேட்டிவாக படிக்கும் போது ஓகே ஓ இது இப்படி யோசிக்கணும் இப்படி யோசிக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சி வில் கேட்ச் த சாப்டர் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது தென் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஏராளமான கொஷின்ஸ் நிறைய இருக்குது எவ்வளோ வேணாலும் நீ அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஒன் ஹவர்க்குள்ளே கன்சைஸாக லெவன்த்தில் உனக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா லெவன்த் அட்டன் பண்ணு டுவெல்த்தில் ஸோ அதான் புரி புரிஞ்சா இந்த இந்த சாப்டர்ஸ்லே எது நம்ம கொஞ்சம் அடி வாங்குகிறோம் கொஞ்சம் மார்க் கம்மியாக இருக்கோ அது அதில் நல்லா அட்டன் பண்ணி பழகு ஸோ ஆட் ஆன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மெமோனிட் என்னென்னா ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஃபிசிக்ஸில் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிற ஒரே ஒரு கார்னர் ஸ்டோன் என்ன ப்ரீவியஸே கொஷின்ஸ் இட் ஆஸ் ஆல் த ப்ரீவியஸ் ஏ கொஷின்ஸ் அலாங் வித் சம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ அண்ட் நல்ல விஷயம் என்னென்னா அவர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்குறோம் அதோட சம்ஸை அப்படியே அட்டன் பண்ணணும்னு ஏன் ஓ இதுலேருந்து இப்படி தான் அட்டன் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த வீடியோவுக்கு அப்ளை ஆகிற சம்ஸ்லாம் தனியாக எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி குட் டு சி தட் ஃபியூச்சர் அண்ட் அகெயின் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் யூஸ் ஆகுது ஸோ மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க இன் ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் ஆர்கானிக் நேமிங் ரியாக்ஷனுக்குனே ஒரு ஸ்லாட்டு ஸோ நம்ம அடிக்கடி மறந்து போயிடுவோம் இல்லையா ஸோ நேமிங் ரியாக்ஷன் படிச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஸ்க்ரால் பண்ணால் போதும் யூ கேன் ரிவைஸ் ஸோ ஆன் த ஹோல் ஒரு காம்பேக்டாக ஒரு குட்டி மொபைலில் டக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ வென் யூ ஃபீல் டூ டயர்ட் ஓகே ரொம்ப இதாக இருக்குது அப்படின்னா மொபைல் எடுங்க டக்கு டக்குன்னு அட்டன் பண்ணு ஒரு மாதிரி ஜாலியாக ஜோஷாக ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக நிறைய கரெக்ட் ஆகும் போது ஒரு எனர்ஜி வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் யூ கேன் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டடி அகெயின் திஸ் இஸ் த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தட் ஆப் அண்ட் அகெயின் யூ கேன் கெட் திஸ் ஆப் பட் அண்ட் ஆஃபர் ப்ரைஸ் யூஸிங் மை கோட் ஸோ என்னோடய கோட் ஹரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற கோடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கெட் இட் இந்த ஆஃபர் ப்ரைஸ் ஸோ தட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஸோ டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் த ஃபயர் கேம் இஸ் ஓவர் இந்த ஃபைவ் ஹாஸை வச்சு பயாலஜியில் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்த செட் ஆஃப் இதில் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இதை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி முடித்தோடனே வேறு ஒரு டைப் ஆஃப் ரிவிஷனை கொண்டு வர போகிறேன் லைக் இப்போ லெவன்த்தெல்லாம் ஓகே டுவெல்த்தெல்லாம் ஓகே இப்
கரெக்டாக அடுத்தடுத்த ஷெடியூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது யுல் நோ வாட் டு டூ லைக் எப்படி கொஸ்டின் வந்தாலும் அது எந்த சாப்டர் இருந்தாலும் க்ராஸ் பண்ணி ஒன்றால் எழுத முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் எவ்வளோ கஷ்டப்படும் ரைட் So, if you want something to be dealed in my next video, like physics chemistry, I'm going to put it in the comment box below. And I'll surely do a video in the next time. Thank you.